Javier, eh, quiero que me digas una cosa por la que tengo curiosidad desde que elegí el cuadro y es saber por qué tú también lo has elegido y hemos coincidido los dos. Bueno, a mí Nolde es un pintor que me, me gusta mucho y en concreto este cuadro lo que me gusta es lo, lo salvaje de la, de la, de la pincelada, ¿no? de, de, de la naturaleza. Y sobre todo me gustan los cuadros que, que sin que nadie te lo explique pues ya te sugieren una historia, muchas historias que es lo que, lo que me sugiere es el personaje que ya ha cruzado el puente y se dirige, pues ahí es donde comienza tu imaginación. Claro que sí, pues me gusta mucho lo que has dicho, mm. primero lo que has dicho de, de esa vibración, de esa violencia de, de, la, de la propia pincelada y sobre todo porque es un cuadro que efectivamente no necesitamos saber la historia detrás ni la del pintor ni nada, sino que es que tú mismo entras y te haces protagonista de la historia o de otras historias que te puedes inventar porque sugiere mucho. Sí, sobre todo ese personaje, ¿verdad?, que va al final sí, del puente. Aquí, aquí al lado hay otro, otro, otro cuadro también de, de Nolde, ¿no? con el que se ve que es, un, es una, una, agricultor, una agricultora que lleva un, una cartilla, bueno, te sugiere que puede ser una persona que, que, que viene de, de pasar la tempestad y, y, y viene de trabajar y pues llega a su casa. ¿no? Porque el, este cuadro, hay muchos cuadros de, de caminos y en muchas ocasiones el camino desaparece, no Sí, pero no se sabe este dónde continuo, llega, pero, pero, se abre, pero ese se abre, se abre y tiene un destino, ¿no? Que claro. es el, es el, Fíjate qué bonito. La casa, la, ¿no? eh, a mí me parece maravilloso. Eh, la, eh, y luego, además, hay una serie de sensaciones que puedes encontrar. La humedad, el viento, sí. el frío, el, casi el frío que queda después de la tormenta, ese fresco, ¿no? Y sobre todo a mí me gusta esta dirección de la pincelada, toda, toda emborronada aquí, de colores grises. Y cómo poco a poco va aclarando, va aclarando, va metiendo los amarillos y de repente, justo en el mismo eje hacia donde va el personaje, que se abre todo en un color verde, empezando aquí, en, esta, en este lodazal casi que nos ha llevado, pues por el que ha tenido ve, que pasar. Se ¿eh? se todavía todo, todo el Claro, claro, la humedad del, ha, ha transmitido perfectamente la, la humedad. De la, de la, de la este tormenta. señor, fíjate, ha ido por un puente que parece que dentro de nada se va a tambalear, ¿verdad? Que incluso con el viento, pero ha conseguido pasar y llegar al final, sí, llegar puentes, al otro lado, ¿verdad? Eso es una... los, los puentes, como los trenes, los, los caminos, claro, ¿no? son... Exactamente. Son... No es el único cuadro de, de Nolde con puentes. Y luego, bueno, Munch, por ejemplo, que también es un pintor del expresionismo alemán, también tiene cuadros de puentes, recordemos el grito. Sí, o sea, son, son, son oportunidades, ¿no? eh, opciones que tenemos sí, en la vida, ¿no? que quizás eh, bueno, tenemos que atrevernos a cruzarlo y a dejar atrás... Eh, dejar atrás eh, bueno, pues lo que no pues nos gusta, y, no nos gusta y, tener, claro. sí, tener, y tener la oportunidad de, de, de conocer. Claro, de a veces hay que dar un paso adelante y decir, rompo con lo que hay detrás, paso el puente, cruzo el puente, yo creo que cruzar el puente... Dar oportunidad a nuevas experiencias y a, a, a nueva gente. Claro, efectivamente, ha sido, ha sido una oportunidad maravillosa con, sí. cruzarnos en el camino, conocernos en el puente, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, el puente es una crucijada también y, y a mí me ha encantado comentar este cuadro, que habíamos coincidido los dos plenamente en él. Igualmente. Es igualmente. una belleza. Gracias.